فإذا أنت ما تجرت بهالموهبة اللي عندك الصغيرة باتجاه خيك اللي موجود هون فأنت تساهم في قتله وامنع حبيبك تبارك الله إلهنا كل حين لأنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين الدين كبير جدا وإفاؤه مستحيل طلب الإنسان بأن يؤجل الدين ولكن الاستجابة الإلهية كانت بأن المسيح غفر خطايانا مجانا المسيح وحده هو الذي حررنا وحررنا دون استحقاقنا فنحن غير مستحقين لأمر أعطانا الخلاص الذي كان مستحيلا بسبب غرقنا في الموت في وهدة الخطيئة المتربصة بنا نحن مخلصون بالمسيح يسوع وحده وذبيحة المسيح الفريدة الوحيدة على الصليب هي التي قدمت للناس خلاصا ولكن انغلاق الإنسان على نفسه غير مستفيدا من خلاصه المدفوق إليه بالدم الإلهي هو الذي يعيقه وهو الذي سيمحي اسمه من سفر ملكوت السماوات الخلاص عندنا ليس بالفم فقط علما أن القديس بولس الرسول يقول من آمن واعترف خلص ولكن الرسالة كانت موجهة لغاية محددة ولأناس محددين والكتاب المقدس عندنا هو ليس آية واحدة وفقط هناك من فهم هذه الكلمة واعتقد بأنه إن أعلن الخلاص بالفم أصبح مخلصا وأصبح حائزا على ملكوت السماوات بفعل مجانية العطاء التي أعطيت من الرب يسوع المجانية حقيقة والعطاء حقيقي وليس من إنسان مستحق ولا نحن على قدر من قيمة لكي نستحق دم المسيح ولكن الدم الذي أعطي إليك يجب عليك أنت أن تتلقفه فإن لم تتلقف دم المسيح فتكون تماما كالعبد الشرير هذا الذي أخذ إفاءا للدين أكيد سمعته بالإنجيل أنه واحد عليه عشر تلف وزني فقال لربه لسيده تمهل علي فأوفيك والسيد عارف تماما بأن بأنه مهما تمهل فأن الإفاء مستحيل كيف واحد صعلوك مثل فلان أو فلان أو فلانة عليه مثلا مليون دولار عم بحكي صعلوك ماليا عليه مليون دولار بده يقدر يوفيهم بشهر وبشهرين وبسنة هذه حال الإنسان المتمرغ في الخطيئة لدرجة أن الخطيئة قد أصبحت على كاهله ثقلا عظيما واحد بيدين خمسة آلاف دولار بعد سنتين من مرابي بيصيروا عشرين وخمسين وبيصير قلق وخائف ومنه قادر يفتح تليفونه وهربين من الناس وبيتمنى لو بيموت وما بيعرف كيف بده ما يواجه حدا كيف إن كان الدين هو خلاصك الأبدي وأنت لست بمستحق له أعطاك المسيح مجانية الخلاص اسمعوني جيدا ولكن عندما خرجت وأنت معبأ بالنعمة أنت أخذت النعمة هذه ماذا فعلت بها أتاجرت بها من أجل عبد آخر صديقا لك فهذا الذي أخذ إفاء الدين شو شيف شيف عبد صديق لألو في الطريق قالوا عليه ميت وزني مش عشر تلاف ميت وزني ولكنه وضعه في السجن الداخلي ووضع يده على عنقه منكبا عليه يريد أن يأخذ منه قلبه أيضا ولو استطاع أيضا أن يشتري امرأته وأولاده لما بخل على ذلك فما كان على ربي 
الملكوت الذي أعطانا المجانية في الخلاص إلا أن نظر إلينا وقال أعطيتكم هل أنتم استثمرتم هذا أم إنكم بقيتم ناظرين إلى الخلاص من بعد الإنسان الذي يؤمن بالفم فقط بالمسيح يسوع هذا إنسان ناقص حتما لأنك لا تستطيع أنت أن تدخل ملكوت السماوات إن لم تغتصبه اغتصابا المسيح أعطاك إمكانية الدخول فادخل فإذا بقيت ناظرا من الخلف فإنك عائد إلى الخلف هذه هي وصية لكم اليوم في هذا الأحد المبارك من الرب أن نكون عاملين بالكلمة وأن نكون ساعين إلى أن نحقق النعمة شاكرين الذي أعطانا هذا مجانا وأن نكون فعلا بالحقيقة ناظرين إلى الأخ لا يكون صدقوني وأكيد حسينا بدون ما قالكم صدقوني في رعية بتنجمع أو في بيت بيبقى مع بعض وإذا الناس ما بيحبوا بعض الله عم يقول لك حب وخد وأعطيتك إمكانية الحب فإذا أنت ما تجرت بهالموهبة اللي عندك الصغيرة باتجاه خيك اللي موجود هون فأنت تساهم في قتله لا بل في قتل رعية المسيح وفي قتل نفسك انتبه يا إنسان وكن رحيما لأن أباك هو الرحيم بأقل التعريف آمين